You ready? Mm -hmm. Okay. So this is some um, Maya nut seed I wanted everybody to see. It's still got the the, sh the papery, what we call a testa on it. Um, and this seed came from Quintana Roo, from uh, the ejido that Dora and Guillermo live on. It's in Quintana Roo, Mexico. Hola, yo soy Guillermo del ejido Caoba, en Quintana Roo, en el país de México. Hola, yo soy Dora, vengo de, de, de Quintana Roo. Muy bien. Y abrimos uno de estos y podemos explicar a, a, a las personas. Sí. Maybe cut for a second and we'll open it more. Just, ok. I don't know. Can you hear us good enough? Esta es, una, esta es una semilla muy importante para, para el entorno, para la fauna, para los animales. This is a seed that's really important for animals and for wildlife. And we're just going to take the testa off the outside so you can see how cute it is on the inside. En primera, porque esta fruta cae con una, una, una pulpa, la cual la comen primero los pájaros y los gusanitos. It has a fruity pericarp, which is the outer fruity part. That part is what the parrots and bats and monkeys eat, and then they drop the seed like that whole. Ya después, cuando esto queda en la, en la selva, en el monte, así, entonces lo comen los mamíferos más grandes. When the seed falls on the ground after the, the monkeys and parrots have eaten the fruit off the outside, then it's laying on the ground and rats and other um, tepesquintle, wild pigs, deer, tapir, other other mammals, terrestrial mammals eat it. Así es. Y ya después, cuando esto germina, que se queda en la selva, germina como una plantita, lo comen también otra vez los venados, los mamíferos y demás. So then once it's on the ground and it starts to germinate, then deer and other grazing type of forest animals eat it. So it's mm -hmm. really important for wildlife. Ya que la planta tiene un metro a tres, cuatro metros, lo come mucho los retoños, el tapir. Lo dobla con oh. su cuerpo y lo come. Oh, y luego pasa that. y lo suelta. El tapir. That's cool. So when, when the plant's a little bit bigger, maybe one to three meters tall, the tapir, which is a big giant elephant style of pig with a big snout, it's a beautiful animal. It, it comes up and it uses its body to fold the, the small tree dobla, over. It get, get the um, tapir Toma, action. Pasa. It folds the tree over so it can reach the little, the new leaves and eat some in the forest. No sabía yo eso, qué bonito. Sí, es, es, es una especie muy, muy importante por todo lo que beneficia en, en, en la selva. It's a really important species for everything in the forest and we're really excited to have these new partners from Quintana Roo. That's a new place in Mexico. We haven't worked before. They have a ejido, which is a community-owned farm of how many, cuantos hectáreas is? El ejido, 67,000. 67,000 hectares, which is about 130,000 acres. Sí. It's a y big ahí, rainforest. Hay 30,000, 30,000 como área forestal permanente, que son los mismos de la unidad de conservación de la vida silvestre. Okay, estos no, no lo voy a traducir porque no, no lo voy a traducir. Okay, okay. Pero está bien, está muy largo ya para, para poner en Facebook. Sí. Y en YouTube, pero y... estaba bonito. Ajá, How did it look?